了息怒，皇帝。皇娘怎么来了？身为君王，对自己的皇后动上手了。皇帝哀家瞧你是有些失心疯了。皇后，起来吧。皇娘，儿子事不该，可容贵人无辜啊！皇帝，你要的是韩氏，如今你也如愿以偿了。可韩氏心里有别人，旁人能有什么法子？皇帝呀、啊，有时候，爱之士卒以害之。若无你的过分沉溺，本无人会对容贵人过分在意。你宠爱太过，才把他逼到了现在这个地步。皇娘，儿子是宠爱荣贵人，但并不太过。皇娘，您切勿听信人言。哀家还用听信？你都为他做过什么？哀家没看到吗？而且，喝下药去，也是韩氏自己的主意。皇帝要怪。也只能怪你自己。皇额娘在此，您也好好的劝劝皇上，儿臣告退。皇后受委屈了，去吧。皇上，主儿醒了。啊，皇娘，那儿子进去瞧瞧。皇，哎，小姐，你醒了。我是不能生了，对吗？你只是，只是不能有孩子罢了。你别害怕，朕还是会好好待你的。那碗药是我自己要喝的，孩子生与不生，我自己定。你怎么那么糊涂啊！我本不该来到这个宫里，更不该得到你的宠爱。就当我无福，承受不起，我未来的孩子也承受不起。你要我伺候你，我便清清静静的伺候你一辈子就是了。你的意思，皇娘的意思，朕都明白。皇上，皇上，皇上，禀皇上，令嫔娘娘生了一个小阿哥，是皇上的十五阿哥。好，好，金钟啊。传朕旨意，荣贵人深得朕心，敬为荣嫔。令嫔呢，接连生子，又温柔婉顺，敬为令妃。去告诉令妃，十五阿哥可以留在她身边养着，不必送去寿康宫。还有，皇后料理后宫之事不周，这六宫之事，先交由令妃协理。这，下去吧。
这些日子皇上不来，主儿清静多了。早这样该多好，彼此清静。其实，主儿不能生育了，皇上是很伤心的。伤过了就好了。有的是人给他生孩子，不差我一个。只是，此番连累了皇后娘娘，我真对不住她。哎呦，你真可爱啊！今儿十五阿哥置办满月，真热闹。令妃姐姐料理后宫，比皇后那时可是不同气象。别这样说，皇后被皇上冷落，你还落井下石。妹妹，这是替您高兴。高兴什么呀？别欢嘻嘻了，就胡乱说话。妹妹是高兴十五阿哥能在您身边养育，多谢妹妹吉言。这也是本宫啊第一个留在自己身边的孩子，若是把另几个都接回来，那才算得上团圆。姐姐放心，一定会的。哎，春蝉，皇上怎么还没来？说是十二阿哥正在养心殿跟皇上说话。哦，既惊其神，既惊。娘娘，于妃娘娘和尹妃娘娘来了。请皇后娘娘安，起来吧。坐。这外边风雪这么大，你身子一直不大好，还出来呀、啊？臣妾偏要来，免得让那几次小人以为翊坤宫怎么了呢？都是当额娘的人了，还这般脾气。刚入宫时不谙世事，才不知道怕。如今知道怕了，知道身后是蒙古在撑着臣妾在宫中的气势。虽然如今有了忌惮，可臣妾还是不愿意对着小人加以辞色。你这个母鹅倒是挺俏皮的，挺暖和吧？这个母鹅是令妃特意叫人送来的，臣妾。一直不想带，可不曾想皇上知道了此事，还特意问了臣妾为什么不带。臣妾实在是没法子了，这不，今天特意带出来，四处招摇，好成全令妃的贤名。这抹额上这么大个猫眼，令妃说是波斯进贡的，这不带出来，谁瞧得见呢？令妃还送了我一只手镯，成色真不错。可我没要，叫人给送回去了。如今令妃复了位，协理六宫，施恩上下，真是会做人的很。令妃熬了这么多年，才熬到如今这个位置，自然比从前会行事了。可也是个心里没底气的，才会如此这般。这样的人呢，可不要得意忘了形才好。不说这个人了。臣妾的宫里新制了几道小菜，都是暖身补气的，冬日里食最好。臣妾陪皇后娘娘跟于妃姐姐用膳吧。好啊，嗯。